以抵挡不住啊！小严，危险！伤得不轻，还是先别动了。呃呃，我我们这是在什么地方？这里是玄阴剑的深处。我们正处在一个无风带之中，地煞寒气并不会进入这里，所以我们暂时算是安全了。小雕，亏你还能找到这样的地方。这个地方并不是雕爷找到的，是那石符。什么？石符？不错，若不是师傅保护，你早就被地煞寒气给撕碎了。小严，得赶紧找到小严，万一他被地煞寒气……哎，小子，跟你说过别乱动。你现在的伤能活着就不容易了。可是，小子，你也别太小看那纯虎，他本就是妖兽，何况又吞噬了血伏龙的血脉，凝结出妖灵，在这玄阴剑之中。他存活的几率可比你大太多了。嗯，小严确实也变强了不少，不过我们还是得想办法离开这里。嗯，小子，先别想太多，当务之急还是得先疗伤，之后我们再想办法。这里的天地元力太过阴寒，根本就无法炼化吸收。哦，应该是受地煞寒气的影响。嗯，小子，把乾坤带给我。啊？你要干嘛？借你二十万纯元丹一用。二十万？你要这么多纯元丹做什么？小雕，这是嘿嘿嘿，你就等着吧，翠云玄阵。小子，你再汇聚元力试试。元力可以被炼化了，这个法阵可以净化掉天地元力中的阴煞之气。不过二十万纯元丹的消耗也够大的。你这小子，怎么到现在还是抠抠搜搜的？嗯，既然这样，我劝你还是抓紧时间恢复。二十万锤元丹也只够这法阵维持五个时辰。什么？好吧，可不能浪费这些锤元丹我才两个时辰，这小子的身体已经恢复的差不多了。嘿，小子，你怎么样？伤势已经痊愈了，而且体内的元力也非常充裕。
，你这法阵还真厉害。切，那是当然。接下来，得想办法出去找小严了。奇怪，我完全感应不到小严的原力。哼，这不奇怪，地煞寒气会隔绝原力的感应。不过，雕爷倒是有个别的想法。啊、哦？什么？在这里炼化吞噬祖符。在这里，不错。虽说玄阴剑环境凶险，但这地煞寒气却也是一道天然的原力屏障，而开启祖符必然会引起巨大的原力波动。嗯，不错。之前藤叉仅是为了破除祖符的封印，便引来了那么多人争夺。若是祖符被人察觉，恐怕会引来更为强大的势力。嗯，好吧。嗯。未得认可者，与夫无缘。嗯，看来吞噬祖符终于回到了传承者手中。再见，前辈。接下来就看你是否能够得到祖符的认可了。祖符的认可？对于继任者，祖符会有他自己的选择。你可准备好了？小子，祖符绝非是寻常的宝物。雕爷当年曾见过一位绝世强者，想要炼化火焰祖符。最终，他被天火焚为虚无。而在祖符中，这吞噬祖符又最为神秘，就连我也是第一次见到。倒是有什么危险，雕爷也是爱莫能助。你一定要有心理准备。谢了，小雕，我会小心的。嗯，黑瞳前辈，我准备好了。吞噬祖符，开！这就是吞噬祖符原本的样子吗？开始吧。林动，看来这小子的精神力已经进入祖符之中了。林动，你可一定要活着出来呀、啊！我已经进入了吞噬祖符之中了，可是，如何才能得到祖符的认可呢？这里只是一片虚无之地而已。黑瞳前辈，有人吗？终于有人了，请问，小家伙，你是迷路了吗？你是什么？我是一切黑暗的源头，我便是吞噬祖符。你是吞噬祖符？既然你能见到我，表示你得到了黑瞳那小子的认可。但是，你能承受这吞噬之力吗？你所有的感官都将消失，你所有的一切都将被我吞噬，你将永远被困在黑暗牢笼之中。<笑>已经三个月了，这
小子连一点动静都没有。你最好能快点出来，雕爷可不想在这破地方待一辈子。妖兽正好陪雕爷打发时间。感觉已经上百年。出去了。什么梦把你吓成这样？冬儿，青檀、啊，我回来了。这次可是从林城给你们带了好东西。爹，爷爷，爹，爷爷，这次给我带了什么好东西啊？傻丫头，看把你急的。还好，还好，只是一场梦。林动。啊青竹姑娘，我们终于又见面了。想不到现在的你竟还如此孱弱。我，你果然是一个只会口出狂言的家伙。等等，我会证明给你看的，青竹姑娘，我会证明的。<笑>你这只蝼蚁，只能证明自己有多么的渺小。杨天，乖乖缩在自己的乌龟壳里。林杨天，我会打败你的。哥哥，别发呆了，快，我们该回家了。冬儿，爹可是带了宗族的武学给你。冬儿，别傻站在那儿，跟爷爷回家吧。如果这都是真的。冬儿、啊，爷爷，爹，青檀，我会回去的，我会回真正的林家，我会继续在黑暗中前行，感受这吞噬之力，我将与吞噬融为一体，我即是吞噬。小家伙，想不到你竟能到这里，所以我已经通过考验了吗？不错，我认可你成为祖福的传承者。从今日起，我将与你融为一体，你即是吞噬。祖福传人，当天地古劫来临之时。
这个世界需要你来守护。过去半年时间了，哼，这小子却还是没有半点动静。知道这半年时间，雕爷是怎么过的吗？什么？才半年时间？我在祖福之中，感觉已经过了上百年之久。有那么一刻，我以为永远出不来了。嗯、看来你小子确实经历了一些磨难。不过，能够成功炼化祖福，这一切都是值得的。嘿嘿，哎呀，看看这雄厚的精神体，你至少已是高级灵符师的境界了。对了，我的肉身……放心。有雕爷看着呢，在那边，至少还能动吧？小雕，啊，这段时间辛苦你了。切，少拍雕爷的马屁，赶紧回肉身，带雕爷离开这鬼地方。嗯小子，感觉如何？看来这半年时间，原力没有丝毫提升。你这身体都假死大半年了，还能动就已经不错了。说的也是。接下来，我们得离开这玄阴界了。这半年时间，不知小言如何了。小雕，我们走。我们已准备妥当，确定吗？属下追踪的畜生已经有一个月的时间，那畜生的习性已经被属下摸透了。我已安排人手提前做好埋伏，他今日必定落网。那畜生半年来杀了我宗不少人，显然是想为他那个主人报仇。这次您能亲自出马，他必定是在劫难逃了。啊、那畜生出现了。动手，给我拿下这头畜生！是。成功了，半步造化境，吞噬祖父古人强大。
竟能将地煞寒气直接转化为天地元力，祖符这等神物，有这种能力也不足为奇。小子，吞噬祖符的能力应该不止如此，能将它发挥到何等地步，还得看你这个持有者如何使用它。那我可以借着此地的地煞寒气，一举突破至造化境大成。小子，莫要操之过急。啊！虽说你凭借着吞噬祖父的炼化之力，短时间内便从造气境突破至半步造化境，但别忘记，你的元丹也是有极限的。若是急于求成，说不定你会因元丹炸裂而亡。什么？像祖父这等天地神物，更是需要谨慎使用。若是掌握不好分寸，只会将自己反噬。雕爷我就是最好的例子。明白吗，小子？嗯，明白了。我们加紧离开此地。嗯。不知什么时候才能离开这鬼地方。哎呀，快了！待宗主将灵动的妖兽炼制成兽魁，我们就不用守在这里了。啊？为什么？到时候那只畜生便会帮宗主找到灵动的尸体。那样的话，宗主便能找回至宝了。哎，什么人？啊啊、你你是灵动？说，你们把小言怎么了？他已经被宗主抓住，带回阴鬼宗了。藤叉。感谢各位今日赏脸光临。今日请各位前来，是想跟大家商量个事。大家都知道，我们大荒郡是大炎王朝第一大郡，但我们各宗各派的实力、地位都远逊于四大宗族。根本原因在于我们一盘散沙，各自为政。如果我们能联合起来，绝对足以跟四大宗族平起平坐。藤叉宗主言之有理，我们大荒郡早该联合起来了。说的不错，二荒门愿意追随藤叉宗主，共缔盟约。我们也愿意加入，我们愿意。龙腾加入，帝王帮也加入，开天宗也愿意结盟。我也加入，我也加入。五宗兄，穆雷兄，你们意下如何？这个，姿势体大。还是从长计议比较好。我也得回去跟盟内兄弟们商议一下才行。嗯。嗯。啊。嗯。哇哦！那是灵动的坐骑。各位对这畜生并不陌生吧？今日，老夫要将他炼制成兽魁。他是想借那妖兽寻回被林动夺走的至宝。若是藤叉寻回那至宝，吞并我们大魔门，是迟早的事。待老夫寻回至宝之时，便是我大荒郡崛起之日。什么？这怎么回事？你差！嗯？这是谁呀？那小子居然还活着！林动，你竟敢对小岩动手！林动。想不到你竟能从玄阴剑活着出来，倒是省得我用这畜生去找你。我会让你付出代价的。哼，狂妄的家伙！上次让你跑了，这次我便让你有来无回，嗜血魔逼！
义的家伙，有本事就跟我正大光明的打一场！放我出来！啊啊、林东，你要干什么？林东用的是什么招数？难道是精神力？精神力能达到这等境界？曹镇长老。宗主救我！宗宗宗主！曹镇什么？曹镇竟然……想不到这半年时间，林动的实力变得如此恐怖。曹镇长老，林动，你竟敢杀我宗的门人！大荒郡所有宗派！诛杀此人！诸位，今日之事是我林动与阴魁宗的恩怨，和在场的其他人无关。但若是有人要站出来与阴魁宗一起，那曹镇就是你们的结果。那林动的实力太惊人了吧？怎么办？高镇可是半步造化的强者，这林动一招就……阴魁宗的恩怨与我们大魔门无关，武盟也不会参与。我们也不参与，不会，这跟我们也没关系吧？快，我们也退下吧。哼，一群没用的东西，老夫便亲自解决你。造化青山。天灵极法，四季合一，造化神笔，宗主。藤叉逼到如此地步，藤叉的实力绝不止如此。那林动明明只是半步造化境，却能压制住藤叉，着实让人意外。造化境大成，不过如此。你这不知天高地厚的臭小子，让你见识一下什么是真正的造化武学——大荒分海印。这也能称之为造化武学？大荒求天旨，一旨求天地。这就是你
最强的五绝：大荒求天指、二指、碎山河。连续施展造化武学，嗯，阴魁血哭一，歪门邪道，破。嗯是之力。宗主，宗主，您没事吧？哼，看来藤叉这次是彻底败了。林动的实力太强大了，如今恐怕这大荒郡中已找不出能够与其媲美之人了。是，所有阴魁宗弟子发动护宗大阵。是。云动，总是你再有本事，发抵御我的护宗大阵，将至宝交出来，便让你和你的妖兽安然离去。你也配跟我谈条件？既然你自寻死路，那我便成全你。护宗大阵，嗨！看来这是阴魁宗最后的底牌了。不知林动要如何应付？禀少公主，法阵已修复完毕。嗯，少公主，这法阵显然是人为破坏的。难道是有人想阻挠百朝大战？嗯。少公主，刚刚的原力波动是？那是我先前感应到的怪异波动，只是这次的波动强大了许多。少公主，我们是否前去探查一番？想必这绝非是寻常的宝物吧？我们的任务是查探远古战场周围的法阵，若这力量真有什么奇特，师傅也会另有指示的。少公主说的是，是属下鲁莽了。走吧，我们去下一处法阵。是，少公主，属下认为我们应该留守一人在此，说不定那些破坏法阵的人还会回来。马老言之有理，那我们留下一名弟子看守在此。属下愿留下看守此法阵。嗯，这种小事，交给弟子们便是。属下是担心，若对方的目的是阻挠百朝大战，想必实力应该不容小觑。既然马老坚持，那便有劳了。我们走。
，是。是机不可失啊！林动静以一人之力击溃整个阴魁宗，看来这便是那至宝的威力。所幸至宝是被林动所获，藤叉。你还有什么手段？尽管使出来吧！快，再次发动大阵！宗宗主，我等已经没有余力了。林动，真该把你早点解决掉！哼，你现在后悔，已经晚了。林动，唐磊，你想做什么？<笑>做得好，磊儿。干掉那只畜生！怎么了，小人？你这是做什么？爹，收手吧！林东兄，还请高抬贵手，放过我们阴魁宗吧！逆子，阴魁宗什么时候求过人？少宗主。所有阴魁宗弟子，杀了那小子，夺回至宝！吞噬之力！我阴魁宗必然能够称霸整个大燕王朝。怎么了？我我似乎能看到藤叉的一些记忆，想不到吞噬祖父还有这种能力。嗯、爹，想不到藤叉竟落到如此下场。藤叉竟然被干掉了，那林动简直就是怪物吧？他以林动静以一人之力。金魁宗恐怕要一蹶不振了。谁要把他做对？可是麻烦大了。穆姑娘，穆雷宗主，多谢两位所赠的纯元丹和这身战袍。哈哈哈！林动兄弟说笑了，此次你打垮了金魁宗。算是为我大魔门解决了一个大麻烦，这些东西又算得了什么？那么在下便告辞了。公子接下来可是要前往林氏宗族参加族比？正是。啊、相信以公子的实力，定能在族比中脱颖而出。多谢穆姑娘。哦、啊，对了，有件事还想请穆姑娘帮忙。啊，公子请讲。还请穆姑娘帮我照顾一下大英城的英之武馆，这人情以后若有机会。在下必当报还。林动公子客气了，这件事就交给芊芊吧。多谢，我们后会有期，告辞。林动兄弟，一路顺风。林动兄，走好。林动兄弟，保重啊！保重啊！芊芊，你既然对他有意，何不劝他留下呢？他志不在此，任谁也是留不住的。